ബിസ്മില്ലാത്തു വസ്സലാം അല അഷറഫി റസുല്ല അല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മാഹി പുതുവർഷം നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകുന്നു നമ്മുടെ വയസ്സിൽ നിന്നും ഒരു വയസ്സു കൂടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് നീണ്ടകാലം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കലും നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകലും അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൈറുക്കും മൻ പാല ഉമ്രഹു വഹസ്നാമലു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ദീർഘ ആയുസ്സുള്ളവരും നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകളുമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം സമയമാണ് സമയം വേണ്ട രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തിളക്കമുള്ളതായി തീരുന്നത് മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ എഴുതി ചേർത്തത് പിൽക്കാലത്ത് സ്മരിക്കാൻ വേണ്ട രൂപത്തിൽ അവർ ജീവിതത്തെ നന്മയോഗ്യമാക്കിയത് അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ലഭിച്ച സമയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ തന്നെയാണ് അവർക്കും ലഭിച്ചത് എങ്കിലും അവർ ആ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർത്ത നന്മകൾ ഇന്നും ലോകം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ആയുസ് മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിലും ആയിരം കൊല്ലം നമുക്ക് കിട്ടിയാലും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അവർ നന്മകൾ വാരി വിതറി ഇമാം ഷാഫി അലി അറലി അള്ളാഹു വൻഹു ഇമാം ഗസാലി ഇമാം നബി അറലി അള്ളാഹു വൻഹുമ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം നമുക്കതിന് ഉദാഹരണമായി എണ്ണാം എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഹാന്മാരും അവരുടെ സമയത്തെ നല്ല രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചവരാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം സമ്പത്ത് ഏത് രൂപത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അതേ രൂപത്തിലാകണം നിങ്ങൾ സമയത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലാമ സാബി റലി അള്ളാഹു വൻഹു തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരാൾ ആയിരം വർഷം ജീവിച്ചു ജീവിതം മുഴുക്കെ നന്മകൾ ചെയ്തു അവസാനം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം ശാശ്വത നരകത്തിലാണല്ലോ ഇനി വേറൊരാൾ ആയിരം കൊല്ലം തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു അവസാനം ഒരു സമയം നന്മ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തിലുമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും സമയത്തിൻ്റെ വില നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മഹാനവറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച സമയങ്ങളുണ്ടാകണം എല്ലാം കൃത്യമായി കണിശതയോടുകൂടി ചെയ്തു തീർത്താലാണ് നമ്മുടെ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം നിൻ്റെ ഇന്നും ഇന്നലെയും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നീ പരാജിതനാണ് ഓരോന്നിനും നിശ്ചയിച്ച സമയങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്തണം അവകൾ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമയം നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിനിയ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുക ജോലി ഇബാദത്ത് ഉറക്കം എന്നീ ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായി നാം സമയം ക്രമീകരിക്കണം ഇമാം ഗസാലി റലി അള്ളാഹു വൻഹു അവിടുത്തെ ബിദായത്തുൽ ഹിദായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഒരാൾ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല നീ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ നീ സങ്കല്പിക്കുക അറുപത് വർഷം ജീവിച്ചാൽ തന്നെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുപത് വർഷം ഉറങ്ങി തീർത്തവനായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഏറി വന്നാൽ എട്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന് മഹാനവറുകൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത് കാണാം ഓരോ പുതുവർഷവും നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർക്കാനും അവനിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനും ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കൊല്ലം കൂടി ജീവിക്കാനുള്ളൊരു തോഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകിയല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലഹമത്താനി മഹബൂനും ഫിഹിമ കസീറും മിനന്നാസ് അസ്ഹത്തുവൽ ഫറ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അധിക ആളുകളും വഞ്ചിതരാണ് അതിലൊന്ന് അസ്വിഹത്വ ആരോഗ്യമാണ് വൽ ഫറാവും മറ്റൊന്ന് പൊഴിവ് സമയവുമാണ് ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിലാണ് അധിക ജനങ്ങളും വഞ്ചിനയിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സമയങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ വർഷങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ നല്ല രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാൾ നല്ല രൂപത്തിൽ നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനും നമ്മുടെ ആയുസ് വേണ്ട രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാനും നാം ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു താര തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും